위 여미 위 암으로 발전된 가능성. 예, 이제 그런 이제 그 질문들 많이 하시죠. 위 위염을 가만 놔두면 결국에 위암으로 가는 거 아니냐 이제 이런 말씀하는데 사실은 우리가 이제 아스핀이라든지 혹은 과음을 하고 나면 그 다음날 속쓰리고 보면 이제 위에 염증이 생기는 수가 있는데 그것은 우리가 급성 위염입니다. 그 급성 위염은 완전히 다른 얘기입니다. 그러니까 급성 위염이 놔둔다고 해서 위암으로 가지는 않습니다. 그러나 위염 중에 만성 위축성 위염, 다시 말해서 헬리코박터 위염이라든지 짠 음식이라든지 이런 걸 이제 오래 먹다 보면 그제 위 점막에 손상을 일으켜서 만성 위염이 되는데 만성 위축성 위염은 가만 놔두면 한 10년 정도 지나면 정상적인 사람에 비해서 위암 발생이 한 10배 정도로 올라가는 거로 되어 있죠. 그래서 만성 위축성 위염은 어, 위암의 한 전구 증상 위암으로 가는 길 중에 하나다. 이렇게 말씀드릴 수 있습니다. 만성 위축성 위염을 낫게 하기가 쉽지 않은 걸로 알고 있습니다. 네, 그렇죠. 그냥, 그냥 이제 만성 위축성 위염이 어, 거기서 더 지나가면 이제 낫기가 힘든데 만성 위축성 위염인 경우에 우리가 어떤 그 관리가 필요하냐면 어, 식생활 습관을 바꾸는 겁니다. 그래서 어, 규칙적인 식사를 한다든지 식생활 습관을 이제 짠 음식을 줄인다든지 이렇게 되면 만성 위축성 위염은 치유가 되는 이런 그 경우가 많이 있습니다. 그렇지만 거기서 더 지나서 아까 말씀드린 장상 피해 화생이라든지 위의 이형성에 이렇게 가게 되면 거기에서 정상으로 이제 가는 경우는 확률이 점점 적어진다. 그래서 그때는 관리가 중요하다. 그러니까 그런 경우에는 위암 발생률이 높을 수 있으니까 2년에 한번 내시경하는 게 아니고 뭐 1년에 한 번씩 내시경을 해서 위에 이제 이상 변화가 오는지를 이제 확인하는 게 필요하겠습니다. 그러니까 우리가 위궤양이 있으면 위암으로 가느냐 하는 얘기를 하는데 그것도 마찬가지로 얘기를 확 잠깐 하죠. 뭐. 예. 우리가 이제 또 위궤양이 있는 분이 가만 놔두면 그게 이제 위암으로 가지 않느냐 이제 이런 얘기들을 하시는데 마찬가지로 병 자체가 그것이 구성하고 있는 것이 어떤 것이냐. 암일 때도 궤양 형태로 나타날 수 있고 우리가 정말 얘기하는 위궤양, 양성 질환도 궤양으로 나타날 수 있습니다. 그건 완전히 다른 병입니다. 그래서 양성 위궤양이 감아놔둔다고 위암으로 가지는 않는다. 그러니까 완전히 다른 병이다. 이렇게 아시면 됩니다.